ortamlardan biz e, duyurumuzu yapmıştık. E, bize gelen sorular var. Onları evet. size yönelteceğim. Bunun öncesinde sizin ifade etmek istediğiniz e, dilekleriniz e, var mı? Onunla başlayalım. Buyurun. Yunus Bey kardeşim bu program için aracılık yapınca ben hangi konularda sorulara muhatap olacağıma sordum. Hocam dedi gerek yok. Sizin müktesebatiniz cevap vermek için yeterlidir. Ancak benim genelde e, bugüne kadar e, hiçbir programa kendimce hazırlık yapmaksızın çıkmadım. Ama yüzlerce televizyon programına çıktım. Hazırlığımın e, üçte birini kullanmadan, kullanamadan e, programlar genelde bitti. Ama bu defa zaten e, meşguliyet de vardı. Kendimi böyle biraz güçsüz gibi hissediyorum. E, gelecek sorular hangi? Efendim sorunun basiti olmaz. E, dolayısıyla Müslüman yapacağı her işe gösterebildiği kadar ihtimam göstermeli ve e, yapabileceği hazırlık sürecini yaşamalıdır. Evet buyurun. Evet değerli hocam. İlk soruyla başlıyorum ben. Bu sorularımız genelde gençlerden gelmiş. Evet. Bununla ilgili kısa bir bilgi olsun. Ee, birinci sorumuz şu. Peygamberler hep Orta Doğu'ya mı gönderilmiştir diye bir genç kardeşimiz sormuş. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim kaynağımız tahrife uğramamış olan Rabbimizin son ilahi mesajlarını içeren Kur'an-ı Kerim'dir. Bizim bilgi kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Yüce Rabbimizin beyanına göre yeryüzünde ve inmin ümmetin illa halafiha nezir yeryüzünde kendilerine uyarıcı müjdeleyici bir peygamberin gönderilmediği toplum yoktur. Yani bütün e, yeryüzü topluluklarına peygamberler gönderilmiştir. Bunun en canlı kanıtı mesela cennet ve cehennem. Yeryüzünün bütün kültürlerinde vardır. Nereden geliyor bu? Ahiret inancı şöyle veya böyle vardır. Bazı e, zina türü, eşcinsellik türü e, ilahi yasaklar vardır hemen hemen bütün toplumlarda. Bunun sebebi, bu arada şunu ifade edeyim, bütün peygamberler el kitap diye bir kitap kendilerine indirilmiştir. Yani ana adlarıyla inanç esaslarını ilahi emir ve yasakları ihtiva eden el kitap dediği Kur'an'ın bir bütün e, emirler ve yasaklar manzumesi, bildiriler manzumesi gönderilmiştir. Dolayısıyla e, Orta Doğu'ya değil bütün yeryüzü toplumlarına peygamber gönderilmiştir. E, böyle bir sorunun sorulmasının belki nedeni e, Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün merkezi olması itibariyle Orta Doğu'ya gelen Orta Doğu'da gelen bazı peygamberler bize Kur'an-ı Kerim'de naklediliyor. Ama Kur'an bize hem her topluma bir uyarıcının e, geldiğini beyan e, ederken zaten peygamber gelmedikçe e, insanların 
e, sorumlu tutulması da e, söz konusu e, olamayacağı için ha, aklıma geldi. E, Kur'an bize Rusulan kasasna umu aleyke min kablu ve Rusulen lem neksusun diyor. E, bazı peygamberlerin size e, aktardık ama pek çok peygamberi zikretmedi. Yani Kur'an da e, Kur'an'da zikredilen peygamberlerden ibaret olmadı. Hatta e, sahih sahat derecesini tam e, tespit edememiş olmakla beraber 300 bin civarında e, insan topluluklarına peygamber gönderildiği beyan edilmektedir. Ve asıl burada e, ilave edeceğimiz çok önemli nokta şu anda e, aklıma geldi. Hazreti Adem Hazreti Adem ilk insan e, ve ilk peygamberdir. İlk insan topluluğunun önderidir. Bakınız e, ilk insan topluluğunda e, insanlar ölümlerini e, nasıl gömeceklerini bilmedikleri e, durumda dahi Allah'a inanç var, ahiret hayatına inanç var, yaradandan korku ve e, e, ebedi hayatın sorumluluğunu taşıma var. Bunun en e, açık örneği e, Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde وَتْلُ عَلَيْهِمْ لَبَ اَبْنَيْ اَدَمَ بِالْحَقِ Adem'in iki oğlunun e, e, macerasını anlat diye başlayan şeyde e, Habil'in kendisini e, öldürmek isteyen Kabil'e sen beni öldürmek için bana atılım yaptan da ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben seni öldürmek için sana el uzatamam. Düşünebiliyor musunuz? Yani 20. asrın toplumlarında dahi bu e, bu inanç yok. Olsa zaten bu kadar zulümler, bu kadar işgaller, bu kadar e, insanın insanı e, sömürüsüne e, ortam azıtlayan şartlar oluşmaz. Evet. Yani sorunuzun cevabı evet. Yeryüzünün bütün topluluklarına Peygamber gelmiştir. Evet. E, sohbet kısmında bir e, soru gördüm hocam. E, Senem Hanım sorar. E, hocam, Kur'an'ın yanında sünnetin de vahiy olduğunu, Kur'an'da yazılmayan vahiy ürünü olduğunu e, söyleyenler var. Buna gayri metluv e, vahiy deniliyormuş. Allah bir de gizli vahiy mi göndermiş peygamberlerimize ve sünnet vahiy midir demiş. Efendim bu soru e, tam yani konuya hakim olamamadan kaynaklanan bir sorudur. Bir aziz peygamber bakınız bugün günümüzden bir örnekle hareket edelim. Bütün toplumlarda anayasa var. Var mı? Var. Sonra ne var? anayasaya açıklık getiren kanunlar var. Daha sonra yönetmelikler var. Şimdi Peygamberimiz Efendimiz'e okunan vahiy anlamına Kur'an ayetleri ve sureleri indirilmekte. Ancak Aziz Peygamberimiz'in Kur'an'ı e, o bizim gibi yıllarca indirilen Kur'an ayetleri üzerinde çalışma yaparak tepki yapmıyor, uygulama yapmıyordu. Ayetler indirilir indirilmez aziz peygamberimiz tepki yapıyor, uygulamaya başlıyordu. Elbette ki Kur'an'ın bütünü üzerinde aziz peygamberimize daha bir açıklık getirecek e, ülemamızın o, o, okunmayan gayri mektup manasına bir vahyin indirilmesi gayet e, doğal 
Kaldı ki buna Kur'an işaret ediyor. Bakınız Kur'an'ı anlama anlamına hikmet hikmet peygamberimize bize hikmet verilir çalışmamızın karşılığı olarak. Ama peygamberimize kitabın Kur'an'ın indirilişi gibi Kur'an'ın anlamıyla alakalı hikmet de indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Nisa 113 yanılmıyorsam artık yaşlandık ayet numaralarını muhafaza edemiyoruz. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikme. Allah sana bu kitabı ve bu kitabın açıklaması olan hikmeti indirdi. İndirme vahyi ifade eder. Bir de yanılmıyorsam Bakara 231'de bu ayet var. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Burada el hikme kelimesi elif damlıdır. Elif damlar genelde bir Arap diline ait bir tabiri ifade edeyim. Muzaffun ilehten bedel olarak gelir. Yani ve enzelallahu aleykel kitabe ve hikmetel kitabi. Dolayısıyla aziz peygamberimiz efendimize mektup bir vahiy geldiği gibi gayri mektup bir vahiy de gelir. Ancak mesele şudur. Gayri mektup dediğimiz okunmayan e, e, vahiy okunan vahiy olan Kur'an'a tabidir. Kur'an'dan bağımsız değildir. Kur'an çerçevesinde döner. Yani siz iki daire düşünün. Merkezdeki daireyi Kur'an olarak alın. O merkez daireyi içine alan daha geniş bir daire düşünün. İşte o e, okunmayan vahyin çerçevelediği ama Kur'an merkezine bağlı olan e, bir vahiydir. Bir örnek daha verelim. Şimdi aklıma gelen olduğu için Peygamberimiz Efendimiz Mekke döneminde namaz kılıyordu. Peki Mekke döneminde Aziz Peygamberimiz Efendimiz e, e, abdest ile gusül abdestiyle alakalı ayetler Maide suresinin 6. ayetinde geldi. Nisa suresinin 43. ayetinde yer veriliyor. E, Mekke döneminde ne Nisa suresi indirilmişti ne de e, Maide suresi indirilmişti. Peki peygamberimiz abdest almayı nereden biliyordu? Gusül abdestini almayı nereden biliyordu? Şimdi bu iddiayı süren ilahiyatçı kardeşlerimiz dedi ki Mekke-i Mükerreme'de de eh, bir kitap vardı. Kitap vardı. Onlardan öğrendi peygamberimiz. Ya o böyle bir iddia ileri sürülebilir mi? Kişiye denmez mi ki sen peygambersin? Tebliğ ettiğin esas ara temel oluşturacak bilgileri sen büyük bir ihtimalle tarife uğramış bir kaynaktan aldığın bilgileri mi aktarıyorsun? Hulası iki kelam konuyu dağıtmayalım e, fazla. E, soruyu siz bir daha tekrarlayın. Evet, Peygamberimiz Efendimiz'e okunan vahiy olan Kur'an'ın yarı sıra Kur'an'la ilgili tebbiye ve uygulamaya yardımcı olacak vahiy indirilmiştir. Ancak bu okunmayan vahiy okunan vahiy olan Kur'an'a, onun çerçevesine bağlıdır. Yunus Efendi sen beni yanılttın. Şimdi bu kadar okkalı sorular geliyor. Ben bu soruların cevaplarını zaten yeni yeni öğrendim. Evet. Söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederiz hocam. Devam ediyorum. Kur'an'dan neden tehdit içeren ifadeler bulunur diyor. Anlayamadım. Kur'an'da neden tehdit içeren ifadeler fazlaca demiş. Kesnis mi? Bu... Kur'an'da neden tehdit, tehdit eden ifade eder? 
E, gayet tabii insan oldu, insan dediğimiz varlık müjdeden anlıyor ve korkudan anlıyor. Dün böyleydi insanlık. Hazreti Adem'den günümüze insanlıkla değişim yoktu. Fıtrat kanunları aynıdır. Yani yaradan yaratırken koyduğu yasaları tekrarlıyor. Dolayısıyla yani e, insanlık sahnesinde yer alan insanlar aynı özellikleri taşıyan varlıklardır. Belki tarih sahne değişiyor, dekorlar değişiyor ama insan aynı insandır. İnsan korkan bir varlıktır. E, e, e, müjdeyi anlayan bir varlıktır. Geleceğe dönük emelleri olduğu için geleceğe dönük yarar sağlayacaklarla e, kendisine yön verebilecek olan bir varlıktır. Dolayısıyla tehdit gayet tabii ahiret hayatı var olacaksa efendim şimdi bu sorular e, tehdit meselesi olunca e, bu ahiret hayatına iman meselesine taalluk eder. Şimdi sorular bir an geliyor ki ama o sorulara tam istikrarlı bir cevap verebilmek için, tatmin edici cevap verebilmek için arka planına da gitmek lazım. Yüce Allah yeryüzünde insanlığı en mükemmel biçimde yarattı ama yeryüzüne dene, yeryüzünde denemeye e, uğratmaktadır insanları. E, dolayısıyla e, e, denemeye uğratılan e, e, insanlara verilen emirler, yasaklar insanoğlunun fıtratıyla bağlantılıdır. Ama denemeye uğratılan e, insanlar için denemenin sonuçlarına dair bilgiler de edinilmiş olması lazım. Yani beni yaratan hazır bir yeryüzünde bana Hayat bahşeden Rabbim gönderdiği peygamberler ve bazı efendim, inanç hayatımla, siyasi hayatımla, efendim, ekonomik hayatımla, ahlaki hayatımla alakalı bir takım yasalar koymuştur. Ben bu yasalara bağlı kaldığım sürece bu Rabbimin beni denemesinde muvaffak olabilirim. Ve yaratan yaratırken insan ruhunu sonsuzluğa Açık olarak yaratmış. E, i̇nsanın önünde bir takım müjdeleyici e, geleceğe yönelik müjdelerin ol, olması lazım. Bir takım korkuların olması lazım. Yani bildiğimiz cennet olması lazım. Cehennem olması lazım. Ve de ilahi emirlere uymadan ötürü insan ruhunda bir inşirahın e, oluşması lazım. E, başka türlü insanoğlu kendisini iradesini kullanarak bir çizgiye gelemez. Bugün mesela yeryüzünde en ana problem budur. İnsanın kendisini tanımayışı kendi hayatını anlamlandırıp amaçlandıramaması. Şimdi dünyayı kimler yönetiyor? Dünyayı materyalistler yönetiyor. Yani Amerika'ya bakıyorsun bir avuç yönetici, Rusya'ya bakıyorsun yine bir avuç yönetici, Çin'e git öyle, Japonya'ya git öyle, yine Türkiye'ye gel yine böyle. Yani büyük kitleler insanların yönetiminde söz sahibi değil. E şimdi bu yönetici kadrolara bakın. Bunların büyük çoğunluğunda Allah'a iman yok. Ahiret hayatına iman yok sorgulanacaklarına dair iman yok ve bu insanların insanlığın hali ve geleceğiyle alakalı alacağı kararlarda onları frenleyecek ne var? Yani çok rahat Amerika'da karar alınır, Rusya'da bir elit zümre kararı alır, dünyayı mahvedebilirler de. Yani Nagazaki'ye attıkları bombalarla 200 bin, bugün de 1 milyon. Yani Nagazaki'ye bomba atıldığı zaman belki insanlık 5 milyardı. Şimdi 8 milyar, kim bunun 1 milyonlu birden telef edecek. 
zaten dünya benim e, sosyolog değilim. E, farklı bir açıdan hayata belki bakamıyorum. Ama e, bugün e, yeryüzü hayatında yeryüzü hayatında e, insanları e, frenleyecek manevi müeyyideler yok. Beni mazur görün. Notla tutamıyorum. Bazen konuşurken heyecanlanınca da konuyu ana konuyu da unuttuğum olabiliyor. Hatırladığım kadarıyla tehdit meselesiydi. Tehdit olacak. Bakın bu o kadar önemli ki ha, şu anda bir genel kuralı verelim. Yaradanın emirleri ve yasakları bildirileriyle insan doğası arasında tam bir örtüşme var. Şu anda gerek kişisel hayatımızda, gerek aile fertleri arasında, gerekse toplumlar arasında tehdit ön planda değil mi? Tehdidin olmadığı şey mi var? Tehdit her zaman, her yerde var. Günlük hayatımızda var, kişisel hayatımızda var, aile hayatımızda var, toplumlar arası ilişkilerde var. Zaten bu kadar silahlanmanın bir anlamı da tehdit değil mi? Amerika'da nükleer silahlar var, Çin'de var, İngiltere'de var, Fransa'da var, İsrail'de var, Rusya'da var. E hala silahlanmaya büyük yatırımlar var. İnsanların bir kısmı aç, diğer taraf gelecek benim olsun diye doğrudan ve dolaylı tehditler yani tehdit insan hayatında en müessir unsurlardan biridir. Tehdit olmasa kanunların varlığı toplumda neyi ifade eder? Kanunların varlığı da bir tehdittir. Kimi tehdit? Suçluları tehdit eder. Adam durup dururken eğer ben bir cinayet işlersem benim yasalar yakama yapışır, beni cezalandırır, bu tehdit olmasa İnsanları biz zapt durapt altına almamız mümkün mü? Evet. Evet hocam. Sıradaki sorumuzda kadınların eşlerinden boşanma hakkı var mıdır? Efendim her alükarda kadının boşanma hakkı vardır. Bunu bizim fıkhımızda getirmişler. Efendim nikah akdi sırasında efendim kadının benim istediğim zaman e, boşanabilme hakkımı almak kaydıyla bu nikah adına onay veriyorum. İfadesi zayıf bir ifadedir. Ne var ki? Ne var ki Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin e, 228 229. ayetinde "Ettalaku merratan" diye bağlayan şeyde ne var ki kadın yasama organı aracılığıyla yani kadın daha önce e, aldığı mehri iade edeceğini e, beyan koşuluyla yargıya mahkemeye müracaat ettiği zaman yargıç e, bunu e, hakim bu teklifi red edemez. Onaylamak mecburiyetindedir. Mesela peygamberimize bir kadıncağız geldi. Şu anda adını hatırlayamıyorum. Dedi ki ya Resulallah ben kocası için ben bu adamla bu işi götüremeyeceğim. Peygamberimiz de ona başka bir şey niçiniz soruşturmadı. Yani şikayetin maddi kaynaklı mı, fiziksel kaynaklı mı, ruhsal bir, bir işkenceden kaynaklı mı? Ne? Ya sormadı. Aldığın mehri iade eder misin buyurdu. O da ay ay ya Resulallah bana verilen mehri iade ederim. Biliyorsunuz İslam hukukunda aile oluşurken erkek tarafından kadına kadının razı olacağı miktarda ön tazminat niteliğinde bir mehir verilir. Bu peşin olabileceği gibi daha sonraya da 
ertelenebilir ama bu hukuken geçerlidir. E, akte yazıldığı an hukuken taakkuk eden muhatap kayboldu yukarıda ses geliyor herhalde değil mi? Hayır gayet iyi hocam biz sizi tamam, görüyoruz. Tamam tamam tekrar yani kaybolmuştu. Dolayısıyla e, aldığın nehri şu anda sanki ben Kur'an'dan söz edilirken Kur'an'dan bağımsız bir topluma hitap ediyor duygusuna kapılıyorum. Burada ifade edeyim. Türkiye toplumu bir İslam toplumu değildir. Halkı Müslüman olan ama yönetimleri İslami çizgide olmayan yasal zemini İslami çizgide olmayan bir yapıdır. Şimdi bu 20 yaş gençliği ne mehri bilir ne İslam hukukuna ait bu on koşulları bilir. E, Tabi kulaktan dolma bazı bilgilerde netice itibariyle konuyu dağıtmayalım. Bir İslam toplumunda kadın istediği zaman aldığı mehri iade koşuluyla ister haklı ister haksız olsun. Ha, haksız gereksiz e, bir e, talepte manevi e, sorumluluk olması ayrı bir konudur. Ama hüküm olarak hukuki bir e, hüküm olarak kadın İslam toplumunda ama bakınız ben size Kur'an'ı delilini de hatırlayarak verdim. Fakat açıkça ifade edelim. Mesela Anefi mezhebinde hemen hemen kadının boşanma yolları kapanmıştır. Tevkalade üzüntümü mucip olan bir durum olmuştur. Endonezya gibi yerlerde kadınlar, bazı kadınlar boşanabilmek için Hristiyanlaşıyor. Ya din değiştirme olunca otomatik aile bağları çözüldüğü için boşanıyor. Sonradan aslında yüreğiyle Hristiyanlaşmıyor ama böyle bir olguyla aile bağlarından kurtulma yoluna gidiliyor. Yani insan bir kadın evli olduğu için erkeğe köle değildir. Eğer Allah Zülcelal evlenen insanların da boşanabileceğini yaratan bildiği için Kur'an-ı Kerim'de boşanma ile alakalı Talak Suresi diye bir sure indirdi. Ve de Bakara Suresi'nin 228. ayetleriyle başlayan hükümler indi. Ve bu arada şunu ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de faizden daha önemli olarak ele alınmış konu boşanma konusu. Kur'an-ı Kerim'de evliliğe çünkü özel vurgu yapılmaz. Bir defa, iki defa evlen, evlenin ve evlendirin emri var. Ama bütün Kur'an bütün Kur'an evlilik üzerine oturmuştur. Yani yapı evlilik üzerinedir. Dolayısıyla mesela Kur'an-ı Kerim'de bu boşanma ile ilgili hükümler Yedi defa tilke hududullah işte bu e, boşanma ile ilgili Allah'ın koyduğu yasalardır. Ve Allah'ın bu konudaki ayetlerini sakın ha oyun ve eğlence konusu haline getirmeyin. Kim bu konuda eşinin aklarına tecavüz ederse zalim olur türünden pek çok e, hüküm var Kur'an-ı Mübin'de. Sonuç kadının boşanma hakkı var. Evet hocam. Şimdi yine e, sohbet kısmında bir soru var. Pınar e, Küçür sormuş. Hayırlı akşamlar dilimiş öncelikle. Ben şunu merak ediyorum demiş ve devam etmiş. Bir kız evlenmediği sürece onu okutan ailesine kazancının tamamını vermek zorunda mıdır? Ailesi sürekli krediye bulaştırıyorsa, israfa giden harcamalar yapıyorsa, çok savurgan davranıyorsa, bu şahıslar ana baba dahi olsa ne yapmamız gerekir? 
benim için çok önemli demiş genç bir kardeşimiz büyük ihtimalle e, şimdiden kardeşim. Allah razı olsun demiş tamam da ben böyle e, tuttuğuma böyle uzun sorular uzun olunca şimdi bakın kadın İslam toplumunda e, iktisadi bakımından garanti altındadır kadını aile hayatında e, kim bekarken babası bakmakla yükümlüdür. Evlilik hayatında nafakayı kocası temin etmekle yükümlüdür. Koca tarafından nafaka temin edilemiyorsa kadın kadınlık görevini yapmaktan da muaf haline gelebilir. Şimdi konuya gelelim. Şimdi bu kardeşimiz bekar. Annesi babasıyla birlikte e, bu kardeşimiz e, kazandığı parayı eğer babası e, aileyi e, geçindirebiliyor ise o ailede e, e, kız çocuğu bakılmakla yükümlüdür. Parasını da e, ailenin harcamalarına için ortaya koymak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ama yükümlülükler sadece hukuki bakımdan olmaz. Yükümlülük aynı zamanda ahlakidir. Ahiretin e, saadetini sağlamaya yönelik yükümlülükler de var. E, napakasını e, ailenin temin etmekte zorluk çeken bir babaya e, e, ailenin e, nafakası için katkıda bulunmak kültürel bir cihattır o kızımız için. E, anaya babaya da ihsan e, olarak e, değerlendirilir. Sevabı da büyük olur. Ama hüküm olarak bildiğim odur ki e, ailede e, nafakayı teminle yükümlü olan bekar kız çocuğunun nafakasını tekninde yükümlü olan babadır. Hatta babanın yokluğunda kızcağız ortada kalsa kardeşleri de ona nafaka vermekle yükümlüdür. Yani hiçbir şekilde kadın evet ekonomik hayatta etkin olarak katılabilir. Katılmasına bir engel yok. Ama nafaka temini için böyle bir e, zaruret haline girmesi İslam toplumunda mümkün değil. Çünkü ya baba karşılar ya koca karşılar ya İslam toplumunun zekat onundan yardım alır ya da kardeşleri nafaka verir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de zekat kadar önemli olan bir mali görev de nafakadır. Yani kişilerin akrabasından gereğinde miras alabileceği ölçüde e, yine gereğinde nafaka verme yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla kadının e, bir mağduriyeti tabii biz olması gereken bir yapıdan söz ediyoruz. Ama İslam toplumu da budur. Şimdi birçok konuyu bizim anlatmakta güçlük çekmemiz Genç neslin Z kuşağı mı diyorlar buna anlamakla güçlük çekmesinin sebebi İslam'ın ahkamı farklı bir vadide yaşadığımız toplum tamamen ayrı bir vadide böyle şey olmaz ki efendim bu toplum fakirliğe mahkumdur. Neden? Böyle borca dayalı para sistemi faizle dayalı ekonomik yapıda bütün toplumlar da büyük çoğunluk ekonomik sıkıntılara mahkum. Ben gittim gözlerimle kimse bana ahkam kesmesin. Gittim Amerika'ya da gittim gördüm. Milyonlar aç ve evsiz. Bu düzen böyle. Şimdi dünyanın nasıl bir iğrenç ve zalimane düzeni olduğunu e, görün ki girin bir arama motoruna 
dünyanın en büyük zenginleri diye sizin önünüze 26 tane, 30 tane e, milyarlar trilyoner çıkacak. Bunlar 4 milyar insanın mal varlığına eşit, mal varlığına sahip. Öyle bir zalim oturtulmuş düzen var ki şu korona döneminde dahi 2 milyar dolar bu toplamda 20-25 tane olan adam 2 trilyon dolar bu dönemde şey sağladılar. Şimdi biz de sorgulamayı unuttuk hayatımızda. Ha şimdi iki ha bu aradan içim içime sığmıyor. Ya Allah aşkına Çin toplumu aşısını üretiyor da Türkiye niye üretemiyor? Rusya üretiyor da Türkiye niye üretemiyor? Amerika üretiyor da Türkiye niye üretemiyor? İngiltere üretiyor da niye Türkiye üretemiyor? Bir yığın ahkam kesen bilim adamı diye göre ortalıkta dolaşanlar var. Bu kadar tıp fakültelerimiz var. Niye bu sorgulamayı yapmıyoruz? Elimde olsa haccı bile yasaklarım. Hacca bizi götürecek uçakları üretmeden hacca erteleyelim. Eğer hayvancılığımız kurbana yetmiyorsa kurbanı da erteleyelim. Böyle bir e, çıkmaz olabilir mi? Siz hayvancılığınızı geliştiremeyeceksiniz. Böyle geniş topraklara sahip olan bir ülke hala geçen yıllarda olduğu gibi yok büyük bay hayvan ithali, küçük baş hayvan ithali ayıptır ve günahtır. Böyle ne dindarlık olur ne milliyetçilik olur. Hala ülkemizi 40 sene evvel Malatya konferansında zamanı almayayım. Aman hocam dediler ki işte burası ikinci ordunun merkezidir. Hesaplı konuş, kitaplı konuş. Ben de kalktım böyle tehdit alınca söz. Bu akşam tehditler alınca kısmi kabadayılığım, Kasımpaşalığım tuttu. Ey Malatyalılar dedim. Ben size İslam'ın özelliklerini ve güzelliklerini anlatmak üzere bir İngiliz ve Fransız yapımı uçakla İstanbul'dan geldim. Utanıyorum dedim. İslam'ı anlatmak için gayrimüslimlerin ürettiği bir araçla sizin huzurunuza geldim. Bu memleketin yöneticileri, bu memleketin generalleri benim gibi utanma duygusuna sahip olduğu zaman o zaman ülke adam olma yoluna girer. Aradan 40 sene geçti. Benim Malatya konferansımın bu ifadeler üzerinde iyi ki namusumuzu bu ihalar, sihalar namusumuzu yani kurtardık. Hala uçağımızı üretemiyoruz. Nedir bu ya? Aşımızı üretemiyoruz ya. Bırak aşısı olmasın. Ben 76 yaşındayım. Aşıyla bugüne kadar gelmedi. Yerli aşı çıkmadıkça da aşı olmayacağım. Buradan da ilan ediyorum. Ayıptır ya. O günahtır be. Bu memleketin şeyi var. Proflardan geçilmiyor, doçetlerden geçilmiyor, hastanelerden geçilmiyor. Bu ülke aşı üretmiyor mu? Niye üretemiyor? Allah aşkına yapılmasın ya. Evet, güzel kızım. Evet hocam. Bir kısa soru var. Ateist veya deist olduğunu ifade eden kimsenin Müslümanla e, evlenmesi konusunda bir cevap verilebilir miymiş? Ateist? Evet, ateist veya deist olduğunu ifade eden Kadın bir kimsenin... erkek, ateist veya deist olan hiçbir kadın ve erkek bir Müslümanla evlenemez. Bu açık, seçik, net bir durumdur. Sonra o ateist falan dediklerine de bakmayın. Ne ateisti? Ateist bir adamın ben ateistim diyebilmesi için ey millet ben bir deliyim. 
akıl yoksunuyum demesi lazım. Yani bu kadar ihtişam ortada iken bir yaratıcı yok diyebilmek için adamın aklen muallel olması lazım da işte kendisini ateist olarak satanlar da var. Ama mesele nedir? İslam'da sadece Allah'ın varlığına inanmak, yasalarını kabul etmediğin sürece Allah inancının İslam'da geçerliliği yok. Niye biliyor musun? Çünkü insanın doğasına yaradan kendi varlığını kodlamıştır. Yani normal bir insan yaratıcısız düşünemez. Varlığını izah edemez, evreni izah edemez, yer küresini izah edemez, hayatı izah edemez. Evet, kesinlikle. Geçin onu, geçin onu bir adam, yani gayrimeşru hayatı olan, zinacı olan bir adam, zinadan tövbe etmediği sürece, bunu da toplumuna kanıtlamadığı sürece tertemiz bir eşle, zinadan beri bir eşle evlenemez. Kur'an'ın Nisa suresinin üçüncü ayetinde ve hurrime zâlike alel mü'minin ifadesi tüm bunu anlatır. Ya şimdi bana diyeceksiniz ki hocam niye bu kadar heyecan duyuyorsun? Ben 25 yaşında Süleymaniye minberine çıktığım günden beri ha üç kişi ha otuz bin kişi bu heyecanı duyuyorum. Olmaz. Heyecanını duymadığın işin adamı olamaz. Kesinlikle katılıyorum hocam. Heyecan duymak o işe verdiğiniz ehemmiyeti gösterir. Bana gösterir. Göre. Bu iş evet. böyle. Evet. Devam ediyorum. Deniz Hocam bir soru sorabilir miyim? Sözlü bir soru mümkünse. Tabii ki. Buyurun Yusuf Bey. Zaten teslim aldınız bizi. <gülüyor> Şimdi Buyurun. Sayın Hocamı Sizi bulmuşken, bulmuşken. Öyle, evet e, hocamı hemen öyle bırakmayalım. Allah razı olsun. Çok güzel şeyler söylüyor, anlatıyor. E, şuradaki cümlesine katılmadığını ifade etmek isterim. E, aşı konusunda. Çünkü Peygamber Efendimiz e, ilim Çin'de de, Çin'de de olsa gidiniz öğreniniz. Burada e, bence ilim noktasında ya da herhangi bir icat noktasında e, Müslüman kafir ya da işte gayrimüslim ayrımı olmaması lazım. Bu bir. Bir de sorumu soracağım hocam. Sen şimdi o sorunun cevabı var da sorunu da sor. Tamam. Şimdi sayın hocam e, zekat konusunda e, şimdi zekat kırkta bir. İşte bir genç... şu, zekata girmeden şu ifadeyi gibi bir cevap vereyim. Kardeşim bizim meselemiz ilim meselesi değil. İlim tabii ki Müslüman vahiy ölçü alır. Vahiyin açıklık getirmediği noktalarda kesin bilimsel verilere tabi ol. Olgun akla ve bilimsel verilere tabi ol. Aşı meselesi böyle değil. Ya siz dünyayı takip etmiyorsunuz ya da ben yetersiz takip ediyorum. Bugün dünyanın gündeminde aşı meselesi var. Şu anda pazarlanan aşıların önemli bir bölümü üzerinde insanlık, bilim adamları e, şeylerini e, güvensizliklerini ifade ediyorlar. Yan etkileri faydalarından daha büyük. Bu koronavirüs daha tanınmıyor. Bunun ilacı da keşfedilmiş falan değil. Bunun aşısı da tam değil. Bak ne diyorlar? Önce bir aşı, sonra iki aşı. Bu şu anda hatırlayamadım. Dünyaya pazarlanan aşılardan bir tanesini üreten şirketin SEO'su. Üçüncü aşı da gerekli olabilir. Soru şimdi şu. Her iki ayda bir aşı gerekir mi? Her yıl bu aşılar tekrarlanacak mı? Her bir aşının etki süresi ne kadardır? Bunların hiçbirisi belli değil. Dünya bunları hala tartışıyor. Biz tartışmıyoruz çünkü biz batıdan ne buluyorsak sanki Yaradan'ın kesin buyruğudur gibi aldık bunları şey yapıyoruz. Ve bir, bir ilave daha yapayım size. Bugün bu aşıları üretenlerin, ürettiği aşıların 
insan oğluna hiçbir faydası olmadı. Sabit olsa gerçek bilim adamları tarafından belirlense fakat bunlar iktisadi hayatta şey hayatı medya hayatına öylesine hakimler ki bir hafta içerisinde dünyayı yanıltıcı propagandaya bu arlar gene bu aşılarını satarlar. Mesele bilme güvenmeme meselesi değil. Zaten bilimsel veriler daima üzerinde şüphe arz edilmesi gereken veriler. Sizin bilimsel veri dediğiniz kesin olgu dediğiniz şey bugün için geçerlidir. Bilinen e, laboratuvar şartlarında eldeki mevcut malzemelere göre varılan sonuçtur. İki sene sonra şartlar değiştiği zaman bugün deva diye ortalığa sunduğunuz ilaçlar tehlikeli, zararlıdır diye piyasadan çekilir. Ve bunun örnekleri de her zaman yaşanıyor. Dolayısıyla e, açık ifade edeyim. Bizim bilimsel kesin verilere itirazımız yok. Ama benim dünyaya pazarlanan şeylerle, aşılarla alakalı şüphelerim var. Bilimsel şüphelerim var. Onun için ben Türkiye'nin kendi aşısını utanıyorum. Bu ülkenin bir evladı olarak. Cumhurbaşkanımız kalktı Nisan'da hazır olacak demedi dedi. Niye hazır değil? Sorgulayalım ya. 80 milyon sorgulayalım. Biz çok mu zengin bir ülkeyiz? Amerika'dan al, Rusya'dan şimdi hazırlanmaya al, Çin'den al, al, al, al. Biz niye üretemiyoruz? Yahu böyle, böyle olmaz. Ben kendi ülkemin ürettiğine güvenim var. Aşıya karşı değilim. Mevcut yan etkileri olduğuna inandığım tamamen sömürü amacıyla insanlığa pazarlandığına inandığım ve bu konuda yığınla yazı yazdığım için güvenim yok. 75 yaşındayım. Ben Rus'un şeyiyle korunmadım bugüne kadar. Ha biliyorsunuz bugün Şimdi konuyu dağıtacağız. Söylenen nedir? Maske. Sonra hijyen. Sonra efendim fizik mesabe. Ya geçen gün bir doktor kardeşimiz güvendi. Ya biz tıbbın dördüncü sınıfında bize öğretilmişti. Ağızdan çıkan havacıklar 20 metreye kadar etki eder. Bunu herkes bilir. Bir buçuk mesra, mesafe korumaz. Sonra hijyen. Nedir bu hijyen Allah aşkına? Habertürk'te 17 dakikalık konuşmam var. Hijyenden İslam'da anlaşılan. Nedir bunların anladığı hijyen? Bugün insanlık poposunu yıkamaktan acil. Mikrop yuma şeyi, merkezi. Hijyen. Ya bu millete kusülü öğretelim. Abdesti öğretelim. Su ile taharet almasını öğretelim. Dünya bilmiyor mu ki ya alkollü içkiler alkollü içkiler vücudun direncini kırar. Ya bu bilim kurulu üyeleri niye bir defa bu vesileyle sigaraya tavır almaz? Niye alkollü içkilere tavır almaz? Mikropların cinsel ilişkiler yoluyla yaygınlaştığını bir tüm dünya bilmiyor. Ahmak mıyız biz millet olarak? Niye bunlar zinaya tavır almaz? Eşcinselliğe tavır almaz? Niye Ramazan geldi bu bilim adamlarından? Sağlık Bakanlığı bilim adamlarından. Ya arkadaş Ramazan geldi şu sosyal dayanışmayı geliştirelim, güçlendirelim. Gıda alınmadan deva da ilaç da para etmez. Şu sosyal yardımlaşmaya bir ağırlık verelim. Ya bu millet bir uyandırılır ya. Bir şey söylenir bu millete. Maskeyi tak. E, ben maskede bile yani ben ağzın burunun kapanıp saatlerce bu maskenin içinde 
aynı abayı teneffüs etmenin ben ciddi olarak bu konunun dilimsel araştırmalarının yapıldığına inanmıyorum. Ve buradan da teklif ediyorum. Hadi şöyle bir burnu da içine alan şeyde bir tepki etsinler, bir kırk kişi yazsınlar. Saatlerce böyle bu durumda olan insanların sağlıklarına etkisi olumlu mu, olumsuz mu diye. Ya artık bu millet sorgulamayı da bıraktı ya. Üç tane basında adam, dört tane bilmem ne bilim adamı geçinen adam ortaya bir şey koyuyor. Milyonlar kuzu kuzu ve işin garapı bilim adamları ve hangi bilim adamları? Yahu siz bana deseniz ki Fatiha suresini, Fatiha suresini ben bizi dinleyen kişilerden iyi okurum. Doğru. Ama herkese okutsam Fatiha'yı bana hatlarıyla oku. Yani bilim kimsenin tek elinde değil. Aşı da kimsenin tek elinde değil. Arama motoruna giriyorsunuz elinize yüz tane makale düşüyor. Artık yani farklı bir dünyada yaşıyoruz ya. Sorgulamadan kabul var mı? Evet. Şimdi zekatla şeyi alalım. Sayın Hocam, e, şimdi bir genç diyelim ki evlenmek e, istiyor ve evlenebilmesi için de işte altın alıyor, altını topluyor. E, 81 gramı buldu mu e, zekat düşer buna. Evet. Ama öte taraftan e, bakıyorsun işte evli barklı adam, evi var, arabası var. Bu evin ve bu arabanın zekatı yoktur. Ama şimdi... öbür tarafta 81 gram. Evet, anladım, anladım. Kardeşim. Yani burada aslında hocam e, bu zekat konusu evet yani e, cimrilerin zekatı kırkta birdir. E, dinen biz bunu da biliyoruz. E, verilmesi de iyi bir şeydir. E, zekat aynı zamanda e, sosyal bir ibadettir. E, fakat böyle kıyaslama yaptığımızda sanki burada bir e, hani haşa yanlış bir ifade kullanmayayım adaletsizlik gibi bir şey olmuyor mu? Efendim o sizin eksik bilgilerinizden kaynaklanan bir durumdur o. Şimdi adamın arabası var. Adamın şeyi var. Efendim evi var. E bu zekata konu. Ya şeyi çıkış şey yapamaz ki. Onlar hükmen artıcı nitelikte olmadı. Bir adamın evi asli ihtiyaçtır. Diyelim ki bir adamın çoluk çocuğu var. Bugün iki milyonluk evi var. E bir, bir artışı yok ki bunun. Benim Emirgan'da bir komşum vardı. Şahane bir evleri vardı. E fakat aile eski bir için hep tamirini yapamadığı için satmak mecburiyetinde kaldı. Şimdi güzel kardeşim mesela şudur. Zekat aziz peygamberimizin ifadesiyle toplumdaki zenginlerden alınır. Aslında devlet eliyle alınır. Fakirlere tevzi edilir. Ama kim burada ee, unuttuğumuz bir şey var. Maksat bir toplumda e, zekat vericilerin çoğalması ama alıcıların azalmasıdır. Amaç budur. Şimdi siz diyorsunuz ki adamın evi var, arabası var. E, Tabi arabası olacak, evi de olacak. Normal bir hayat standartı için araba da bugün gereklidir, ev de gereklidir. Ama Ev, toplum hayatı dikkat aldığı zaman bu ev böyle gökten düşmüyor. Evin yapılabilmesi için en az yüz kalem, kalem madde üretiliyor Türkiye'de. O adam bir evi daireyi sahibi olabilmesi için tüm bu ülkenin tuğla fabrikaları çalışıyor, keremit fabrikaları çalışıyor, çimanta fabrikaları çalışıyor. Efendim tarzı elektrik tesisatı üretiliyor. Onlarca yüzlerce kalem üretiliyor. Bu yüzlerce binlerce üretilen kalemlerde milyonlarca insan çalışıyor. Bunlar da çalışarak napakasını bu yolla temin ediyor. Aynı şey burada. Biz insanlar ev almasınlar mı? Ev şey yapmasınlar mı? Dolayısıyla ama Eksik olan şey şudur. Adam ticari konu olarak şey yapar. Mesela der ki ben Rabbim bana ihsan etti. Zaruri 
harcamalarım, evim var benim, arabam da var. Ama tüm fazla param var. Gittim ticari amaçlı olarak bir arsa aldım. E, buna 40 tane daire yaptım. Bitirme noktasında benim kendi hesabıma göre yıllık şey döndü. E, orada zekata tabi zaten o mal. Mal gibidir. O 40 tane daire varsa bir tanesini verecek zaten. Yani ticarete konu olan mal zekata tabidir. O verilecek o. Evet. Sayın Hocam, e, ben sorunu galiba tam soramadım. E, şimdi dedim ki, yani bir genç evi de yok, e, ha, evlenmek olabilir. istiyor. Ev, evlenebilmesi için kendine altın biriktiriyor. Biriktirsin efendim. E, 81 grama ulaşıyor, e, evet. bu, buna zekat düşüyor. E, diyelim şimdi, ki düşüyor. Evet, ama öte taraftan baktığımızda, evet. adamın işte evi var, arabası var ama bu evin ve arabanın zekatı yok. Şimdi bu ya genç evle, yani, evlensin, bu zekat mı versin? Adam veremez ki bunu. E o 81 kardeşim, gram... Adamın al... iki... Ya kardeşim iyi de <gülüyor> hesabı yapalım. Adamın bir buçuk milyon liralık dairesi var. Şeye konudu ama adam memur. Veya düz işçi. Veya korona döneminin şeyi, esnafı, orta esnaf, küçük esnafı. Bir, bir buçuk milyonlar dairenin 37 bin 500 liralık şey ol zekatı olur. Nereden artıracak da verecek 37 bin 500 lira şeyi? Sen bu adamın bu daireyi almak için daha önce bak sen bu 81 dolar bin gram altını olan genç adamın e, şeyini kutsal görüyorsun de o bir daire sahibi a, olan adam da o 81 gram altınları biriktirerek konaklaya geldi. Kimseye gökten e, zembirle daire inmiyor. Ama e, yanlış mesele şudur sevgili kardeşim. Keşke 80 asli ihtiyaçların dışında 81 gram altına malik olan kişi 40 ve birini verse zekatın toplumda işletilmesi bu toplumun geleceğidir malların artmasıdır bizim kavur mantığından sıyrılmamız lazım vermenin malı artıracağına inanmamız lazım eğer bu insanlar zekatlarını hepimiz alham gibi müslüman gibi verecek olsak bunun hesapları yapılıyor Ülkede tüketim artar. Tüketim arttıkça üretim artar. Üretim arttıkça iş sahaları artar. İş sahaları arttıkça istihdam artar. İstihdam arttıkça milli gelir artar. Milli gelir tekrar dönüşüme gider. O kişiler, zekatını veren kişilerin kazançları iki kat artar. Yani ortada bir adaletsizlik yok. Meseleyi tam olarak anlayamam var. Ama kaldı ki yani bazı İslam bilginleri adam asli ihtiyaç olan e, ne biriktirme e, bu görüşte olan İslam bilginleri de var. Ev bir asli ihtiyaçtır kardeşim. Ev lüks değil. Bazı İslam bilginleri ev için yapılan biriktirilen paraya zekat yoktur diyorlar. Çünkü e, ev asli bir ihtiyaçtır. Ve buradan ilave ediyorum. Böyle şey, ya bir memlekette eğer devlet varsa sosyal olmak zorundadır. Eğer bir ülkede eğer gerek, aileler bir çocuklu, iki çocuklu veya yeni kurulan sığınacağı bir dairesi olmayan hiçbir e, evli Küçük de olsa aile kalmamalıdır evsiz. Devletin varlık nedenidir. Zekatı toplar ve müstahakkı olan fakirlere, yoksullara ve Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 60. ayetinde belirlenen yerlere verir. Vermek zorundadır. Bu yeniden toplumu yapılan bakın benim çok üzüldüğüm nokta nedir biliyor musunuz? Geçen gün hesabı yaptım. Türkiye'de devlet ve özel sektör dış borçlar için her gün bir milyar para ödüyor. Bunu biliyor musunuz? Bu yılda 365 milyar eder. 
365 milyarla bütün Türkiye ev sahibi yapalım. Şu zalim düzenden kurtulmak için bir atılım yapamadık gitti. Bunu da sorgulayanımız yok. Ben dış borçlar ne diyordum? Geçen gün ciddi bir siyasetimiz. Ya iç borçlar dahil 900 milyar dolar ülkenin borcu var. Ya ne, nasıl iştir bu? Ben anlamadım gitti. En şey meselesini sor. Bu ülkenin hadi iktidar beceremiyor. Muhalefeti de mi yok? Ya niye eleştirilmez? Niye her insanın evi yok? Dünya kapitalistlerini bugüne kadar milyarlar, trilyonlarca dolar ver, şey verdik, faize para aktar. Ama kendi insanımız evlenemiyor, doğru. Yani bu bir faciadır ya. 25 yaşında adamın evlenmesi lazım. Toplum hayatının ahlakının ayakta tutulabilmesi için buna gerek var. Siz her türlü toplumsal faaliyetin içinde bu gençleri gayrimeşrula tahrik ediyorsunuz. Ama bugün asgari ücretle İstanbul'da kadın da çalışsa, erkek de çalışsa alacağı para 5 bin lira. Normal bir şeyde 2 bin lira şey verecek, kira verecek. Ya böyle bir toplum düzeni olmaz. Olmamalıdır. Sosyologlar Derneği. Bizim Mirat Aver de bunun mücadelesini vermeliyiz. Sorgulamalıyız. Ben geleni yapıyoruz hocam. Yani toplumsal sorunlara insani çözümler bulmaya gayret sarf eden bir derneğiz. İnşallah sesimizi e, sizler gibi duyarlı insanlarla birlikte duyuracağımızı düşünüyorum ben. Vallahi biraz zor da. Ama zor. Bizim, zor ama bizim, imkansız değil. Sevgili kızım bizim vazifemiz görevimizi yapmaktır. A, biz e, netice odaklı çalışamayız. Biz netice almak için gayret ederiz. Alırsak ne hala? Alamazsak görevimizi yapmış olmanın ecrini alırız. Tabii ki. Evet. Hazır mısınız diğer soruya hocam? Devam. Tamam. Ama Yunus Ekşi Hoca'nın alacağı olsun. Yani beni böyle böyle okkalı soruların ortasına e, itti ama çok şükür götürüyoruz. Hadi. Ama güzel bizim için çok faydalı bir sohbet alıyor hocam. Buyurun. Devam ediyorum. Evet bir hanımefendi arkadaşımız sorar. Zorunluluk nedeniyle e, çarşafını çıkarmış. E, bu noktada günah işlemiş olur muyum diye sormuş. Çalışma İslam'ın girmiş. emri tesettürdür. Çarşap değil. Evet. Enanaley bir, bir kadın yani siz benim şu anda karşımda kızım. Senin gibi bende yedi tane kız var. Bende bir torun da var senin ipkin yaşında. Evet, böyle hanım hanımcık tesettürlü olması koşuluyla çarşap giymek diye bir zaruret yoktur. Ama tesettürün ideal biçimi çarşaptır diye inanıyorsa e buyursun devam etsin ama çarşap giymediği için değil tesettür emrine gereğince uymadığı için günahkar olur. Çarşapı evet. çıkardığı için değil. Evet hocam. Peki bu nokta bir e, paralel bir soru daha var. Cemaatler ve tarikatlar İslam'da gerekliliği olan oluşumlar mıdır? Gerekli midir? Şimdi efendim olayı e, Şöyle dinin, sosyal e, neydi sizin derneğinizin atamadı? Dünya Sosyalıklar Derneği. Dünya, niye dernek var? Demek ki sivil örgütler siz dünyada yükselen değerlerin başında sivil örgütler geliyor. Benim bildiğim kadarıyla sivil örgütler dünyamızda yönetimlerden daha etkili giderek olmaya başladılar bu sivil örgütler gerek. Yani bizim tarihsel e, yapımızda bu tarikatlar, cemaatler e, böyle sivil örgüt böyle e, düşünelim. Yoksa bunların e, dine cemaat olmak, tarikat olmak zorunluluğu 
böyle bir zorunluluk yoktur. Ama sivil örgütlenme Allah'ın emridir. Bak bu ifadem yadırganabilir. Ali İmran suresinin 104. ayetinde وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَتْمُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْنُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyi olan, güzel olan, doğru olana çağıracak, hayra yönlendirecek, vain, olgun aklın, bilimin reddettiklerinden sakındıracak, yani insanlar olsun. E bu da günümüzde bunu günümüze aktaracak olursan her alanda Müslümanların sivil toplumsal örgütlere ihtiyacı var. Bizim aslında e, bozulma dönemine kadar tarikatlerimiz hem ilim yuvasıydı, hem ahlak yuvasıydı, hem sosyal yardımlaşma yuvasıydı. Yani bizde cemaatler, tarikatler e, bir sosyal bir e, gereklilik olarak ortaya çıktı. Ama devreden Kur'an çıkınca, sünnet çıkınca e, şeyh odaklı, cemaat başkanı odaklı, Yapılar ortaya çıkınca işler çıkmaza girdi. Siyasi partiler de böyle oldu. Tek kişinin e, hegemonyasında e, mahsurlar çıkmaya başladı. Sonuç olarak yani biz e, Müslümanlar arasındaki yapılanmalar e, insanları iyiye güzele yönlendirmede gereklilik ifade ettikleri ölçüde değerlidirler. Ama dinen dinen e, bizim e, bizi e, uyaracak geliştirecek daha bir toplumcu, daha bir İslami görevlere yönlendirici yapılara ihtiyacımız var. Bunu da ifade edelim ama günümüzde şimdi şey deyince e, tarikat deyince ben biliyorum kimleri çağrıştırdığımızı cemaat deyince kimleri çağırıyorsunuzda? Ben bunların içinde Allah'ın dininin e, hakim olduğu yapı tanımıyor gibiyim. Yani. Evet size kısa bir soru daha geliyor. Allah neden önceki kitapların bozulmasına izin vermiştir? Nasıl? Allah önceki kitapların bozulmasına neden izin vermiştir diyor. Gayet normaldi. Dünyada iletişim imkanları yoktu. Yani tek kitap, bütün insanlığa yönelik e, ki bir kitap gönderilemediği ve her topluma ki ayrı ayrı e, kitap indirildiği için e, o mevzii toplumlarda hayat süratle akışı yapıyor, değişiyor. O zaman insanlık ilk toplumlardan itibaren aynı e, düzeyde kaldı ki aslında kendimizle çelişmeyelim. İlk insan topluluklarından itibaren ideal inanç ölçüleri, ilahi emirler ve yasaklar geldi. Ama topluma hakim olan zübreler, egemen olmak isteyenler, insanları köleleştirmek isteyenler, peygamberlerin e, genelde sözlü olan bu tepkilerini devre dışı bıraktılar. Ee, i̇nsanlar kendilerini yönlendirecek e, müeyyilelerden yoksun kaldılar. Ya da e, egemen gruplar peygamberlerin tebliğ ettiği doğruları yozlaştırdı. Yozlaştırınca e, büyük kitleler azınlığın yönetimine girdi. Böyle girdikçe zulümler arttı. Yaradan Efendim geliştirdiği yasalarla yeni yeni peygamberler gönderdi. Ama son bu arada ifade edeyim. Yeryüzünde bir tek din vardır o da İslam. Hazreti Adem'den, Hazreti Nua, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa ve İsa'ya tek din gelmiştir. Bütün bu peygamber tek dini anlatmışlardır. Hazreti Muhammed bu dinin son peygamberi, Kur'an'da son ilahi kitabıdır. Nihai noktada yaradan 
efendim korumayı da üstlendiği e, evrensel bir kitap e, indirdiği için daha önce e, ve daha önce gönderilen kitapların da içeriği Kur'an'da toplandığı için bakınız Yusuf e, Yunus Hoca'yı görüyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinde bu akşam bakıversin Tasib tilke ayatul Kur'an'ı ve kitabı dedi. İşte bu ayetler Kur'an'ın ve el kitabın ayetleri. E, el kitabın ayetleri denize olmuyor mu? Anlam ne? Bütün peygamberlere gönderilen el kitap dediğimiz manifesto Kur'an'ın içinde var. Bu evrensel kitap gelince diğer zaten evrensel kitap olan Kur'an gelmekle diğer e, şeriatler, kitaplar kaldırılmadı. Yer yer Hazreti Peygamber'den önce de önceki peygamberlerin e, tebliğleri tahrife uğrayınca e, Allah yeni yeni peygamberlerle buyruklarını yenilemiştir. Evet. Son bir sorum var hocam. Ben dünya sonra... hayatında dünya hayatında inanmayan, inanan insanlar topluluğundan daha rahat yaşıyor diyor. Neden? Yeryüzü hayatında yaradan bir kanun koymuştur. İlim ve çalışma Yeryüzü hayatında Allah'ın verdiği aklı kim kullanırsa, Allah'ın yarattığı maddelerdeki sebep-netice ilişkilerini kim, kim daha fazla çalışarak öğrenir, uygulamaya koyarsa yaradan onun önünü açar. Bakın bunun en güzel cevabı biz, biz insanlık tarihini, şu son 300 senelik tarih olarak görüyoruz. Bugünkü bilimin bilim tarihinde bugün Batı'nın üstünde bir katkı vermiş Endülüs Müslümanları, Selçuklu Müslümanları, Osmanlı Müslümanları. Son 3 asırda bu katkıları veremez olduk. E, bu bizim Müslümanların suçudur. Yani Allah'ın verdiği aklı Allah'ın yarattığı maddeler üzerinde kim işletirse, kim, kim daha fazla çalışırsa, dünya hayatının nimetlerinden onlar daha fazla. Soru şu, diyelim Kolombiya, bu da Hristiyan, e, Kuzey Amerika'da Hristiyan, yani şeklen, buralarda Hristiyanlık kalmadı ya, yani Müslümanların dışındaki dünya aynı mı? Değil. Onların da kendi aralarında nesi var? Yani Almanya ile Macaristan aynı mı şimdi? Polonya ile İngiltere aynı mı? Aynı düzeyde mi? Değil. Çünkü Japonya diğer Asya ülkelerinin bir kısmından daha fazla çalıştığı için yeryüzünde o nimetlerden daha fazla. Ha. Yaradan'ın vah ile bildirdiği ölçülerde yoksun kaldığı için de insanlık değerleri muhafaza edilemiyor. Bir avuç zaleme takımının yönetiminde dünya. O aynı bir konu. Sorunun e, e, özü bu değildi. Yani neden gayrimüslim dünya? Şimdi bu dünyada Müslümanlardan etkili, yetkili bilim adamları yok var. Türkiye son dönemlerde çalışmakla ihasını, sihasını, deniz altını üretmeye başlamadı. Başladı. Demek ki çalışırsan oluyor. Çalışmazsan olmuyor. Bu kadar basit. Eğer böyle yaratan ben Allah'a ve son peygambere inandım demekle gökten e, e, nimetler yağmış olsaydı yeryüzünde o zaman peygamberlerin gönderilmesine gerek kalmazdı. Deneme olmazdı. Biz deneme altındayız. 
Evet. Deneniyoruz dediniz ve burada bir e, soru var. Onu da sorarak sizi artık bırakacağım hocam. Ee, <gülüyor> Allah'ın ihtiyacı yok ama bizi neden test ediyor demiş. Vallahi onu la yus'alu amma yef'alu ve hum yus'alun. Onu ben de kendime soruyorum. İhtiyacı yok. Ama bunu bugüne kadar Allah Azze ve Celle'nin bütün yarattıkları kendi esmasının zuurudur. Bir kutsi hadisle açıklama getirmek istiyor. Yaradan kendisinin de yaratıkları tarafından bilinmesini dilemiştir. Ha bu cevap mıdır? Hayır. Ben de bu soruyu kendime soruyorum. Alemlerin Rabbi böyle diledi. Hayatı böyle dizayn etti. Böyle et etmeyebilir miydi? Etmeyebilir mi? Ben şimdi bakınız e biz burnumuzla e, havayı kopluyoruz. Bazı yılan türleri dilleriyle havayı kopluyorlar. Yaratan bu tür bir varlık da yaratmazdı ama yaratıkların yeryüzündeki sekiz buçuk milyon türden yarattığı görünce ben de diyorum ki yaratan kendi kudretini, kendi bilgisini isar için bu kadar çeşit çeşit varlık yani yaratması o o sorgular ve sorgulanmaz. O sonsuz benim bilgi dağarcığım şu kadarcık. Yaradanın bilgi dağarcığı sınırsız. Ben yaratanın amaçlarını bu küçücük bilgi dağarcığımla nasıl ihata edebilirim. Bu mümkün değil. Fakat bildiğim muhteşem bir yaratıcı var. Yeryüzündeki ve evrendeki tüm varlıklar onun kendisi gibi muhteşem eseri. O diledi farklı bir biçimde yarattığı insanoğluna hem ebediyet takdir etti hem de denemeye uğratıyor. Öyle diledi, öyle yaptı. Amentü billah ve bir kudreti. Bunu söylemediğiniz zaman nihayet bir anda ben Allah'a inandım. Onun kudretine, bilgisine inandım. Hazırladığı ebedi geleceğe inandım. Deyip noktayı bırakamazsa soruların sonu gelmez. Her soru evet. yeni bir soruyu daha e, davet eder. Deniz Hanım izninizle ben Yunus Bey el kaldırmış. Yunus Bey, mi? Öncelikle Yunus Bey e, el kaldırmıştı. Onu görmüştüm. Sonrasında e, size söz verelim. Olur mu? Tamam. Tamam. Buyurun. Yunus Bey. Ya, buyursun sorusunu sorsunlar. Ben bir derleme e, mahiyetinde e, şey yapacaktım. Bir soru olmayacaktı benimkisi. Tamam. Biraz önce soru sormak isteyen bir hanımefendi vardı. Evet. Ali Hüseyin Hocam merhaba, iyi akşamlar. Tekrar e, boşanma konusuna dönersek hocam. Eşler uzun zamandır ayrı yaşıyor. İddet süresi sayılarak boş olur mu? Erkek boşanma için direniyor ama 3 yıldır ayrı yaşıyorlar. Resmi boşanma olmadığı halde kadın boş olur mu? Teşekkür ederim hocam. Ayrıca e, boşanma konusunda siz Tekrar değinmiştiniz. Hep tartışılıyor toplumsal yasalarda dini yasaların olmaması Müslüman toplumlarda da kabul edilmiş. Müslümanlar için bu bir çelişki değil mi hocam? Şimdiden ben teşekkür kardeşim, ediyorum. Ben e, kulaklarımda bir arıza var. Kardeşim bana sorunuzu tekrar nasıl özetleyerek de tamam. ona göre cevap vereyim. Tamam teşekkür ederim hocam. Evet, Boşan, boşanmayla ilgili prosedürü e, soruyor net olarak. Özet olarak yani e, onu alabiliriz. Şimdi sevgili kardeşim. Boşanmanın e, aşamaları nelerdir? Şimdi bu şamanın o yarım saatlik iş. Oraya girmem. Ama onu bir ders Türkiye'de ilahiyatçıların da iyi bilmediği e, bir, bir, bir rahmet olsun diye e, bizim Karadeniz'in e, ünlü bir hocası vardı. Rize müftüsü Yusuf Efendi. 
benim hafızlık hocama o müftülük şefiydi demiş ki yahu ben ömrümce şu boşanma işini öğrenemedim. Benden sonra bunu kim öğrenip de anlatacak diye. Ben de hala garipserim. Kur'an'a göre bu boşanma hükmünü ben yarım saat içerisinde anlatabilirim. Ama e, böyle bu yorgunluk, argınlık üzerinde zannediyorsam şöyle bir şey de üç sene üç senedir şeyler ayrı. Ayrı yaşıyorlarmış. Evet. Şimdi sohbet evet. kısmından yazmış arkadaşımız. Evet. Üç senedir ayrı ayrı olmak e, şeyi düşürür mü? Evet. Nikah noktasında. Yani e, boşanma e, taakkuk etme. Şimdi çıkmaz şurada. Türkiye'de şiddetin ana unsurlarından bir tanesi de özellikle kadına yönelik şiddetin ana unsurlarından bir tanesi de Türkiye'deki gayrimedeni Hocam sesinizi kapattığınız mikrofonu açar mısınız? <gülüyor> Hocamız <gülüyor> detlenince İnşallah. Hocam sol altta bir mikrofon işareti olacak. Oraya tıklayacaksınız. Hoca, hocamız evet. e, ulaşamadı zannedersem. Ee, Yunus Bey, isterseniz siz e, değerlendirmenizi e, yapınız. E, hocamız mikrofonu açtığında onun da e, sözlerini, son sözlerini evet. alırız ama e, ben bir tane tarif edeyim. Ali Rıza Hocam, isminizi gördüğünüz kısım var ya, onun önünde bir kırmızı mikrofon şeklinde işaret var ekranda. İsminizi gördü. Onun üzerinde tıklayın. Mouse da onun üzerine bir kere tıklayın. <gülüyor> Şimdi bence hocam hiç, e, kızımızdan yardım istesin. Evet, siz devam evet. edin. Evet, buyurun Yunus Bey. Yani biz hocamıza yönelik konuşacağız. <gülüyor> hocamız da kalk. Tamam. Ee, Yunus Bey, e, Ali Rıza Hoca'nın sesi bize gelmiyor ama bizim sesimiz oraya gidiyor. Siz konuşursanız duyabilir. Yok zannedersen e, odadan ayrıldı galiba tamamen. Yani sokağa çıkmamıştır herhalde. <gülüyor> evet geldi. Tamam. Evet. Ekran görüntüsü belki de ayrıldı. Ali Rıza Hocam, ekranın sağ alt köşesinde Mute yazar. Mute diye bir yazı yazar. Ekranın alt sağ köşesi. E, yani... tamam, evet, tamam. tamam. Açıldı. Tamam. Kızım geldi ya. Ama şimdi olsaydı bu açıkta şimdi. Onu ben de görüyordum ama üzerinde bir şeyler var. <gülüyor> evet. Neyse. Buyurun. Hocam, söz, sözünüz kesildi. Siz devam edin isterseniz. Şimdi yani e, onu söylüyordum. Kadına yönelik şiddetin temel sebeplerinden bir tanesi de ülkemizdeki gayrimedeni insan doğasıyla çatışan e, bu boşanma düzenidir. Yani eşlerden bir tanesinin e, kabul etmemesi halinde Yıllarca devam eden e, sürüncemede kalan evlilikler var. Bu da zulümlere sebebi. 
oluyor. Gereksiz nafakalara sebep oluyor. Şimdi ama ne diyelim ki İslam'ın getirdiği hükümlerle e, bu toplumda yaşadığımız çıkmazlar bir çelişki arz ediyor. Evet boşanma tahakkuk etmedikçe e, ayrılık yani arada iki sene üç sene ayrılık bile e, evlilik ayrılık evliliği sonlandırmaz. Ta ki boşanmaya yönelik atılımlar olmadıkça soruyu da tam alamadığım için bu kadarla yetiniyorum. Yani bu şeyimiz karşılıklı e, bu arada çıkmazımızı da anlatayım. Bir tarihte bana hatta tefsir sahibi olan adını zikretmeyeceğim bir kardeşimiz kim bana bir sor, soru sordu. Dedi ki akrabamızdan bir kadını dedi kocası devamlı dövüyor. Kocası devamlı dövüyor dedi. E, artık kızımız da dedi artık e, artık dayanamayacak noktaya geldi. Fakat adam dedi ben boşamam diye tutturuyor. Ben de o zaman ona şunu söylemiştim. Dedim ki kardeşim üç kişilik bir heyet oluşturun ve bu kadını talebi üzerine o üç kişilik heyet boşasın ondan sonra da dilediğinizi yapın. E çünkü yani kadın köle değil ki hem İslam toplumunda sürekli dayak atma diye bir şey var mıdır ya? Böyle bir zulme boyun eğme diye bir şey var mıdır? Ama adam razı olmuyor. Boşanmak boşanamıyorlar. Şiddet uygulanmaya devam ediyor. Şimdi nasıl bir e, uygulamadır? E, bunu kendimiz de toplumda e, çözüm üretemiyoruz. E, e, Ali Rıza Uca ne yapsın? Evet buyurun. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok sıra dışı bir hoca portresi çizdiniz. Gerçi ben bu zenginlik yönünüzü şahsen ben biliyordum ama e, Zoom ortamındaki gibi sıcak eskiden evlerde yapılan sıcak sohbetler gibi bir sıcak sohbet havası oldu. Ben açıkçası e, yıllar öncesi bu sohbetleri anımsadım. Şimdi o heyecanı da hissettirdiniz bize ve sizin genel olarak e, anındığınız yönüyle ekranlarda e, bahsettiğimiz konularda maalesef hep şahsen benim gözlemlediğim ketum bırakılan konular vardı. Ama burada böyle bir ambiyansın içerisinde çok sağlıklı bir şekilde olaylara nüfus edebilecek bir şekilde paylaşılma imkanı da oldu. Siz de buna derinlik kazandırdınız. Bir de hocam Dünya Sosyologlar Derneği olarak bizim e, toplumsal sorunlara çözüm üretme anlamındaki arayış ve çalışmalarımızla ilgili e, daha doğrusu ilahiyat camiasından hiç beklemediğimiz konulara temas ettiniz. Yani toplumda bir hocadan beklenmeyecek sorunlara temas ettiniz. Bir ekonomik sorunlara vurgu yaptınız, aile sorunlarına gönderme yaptınız, teknolojiye gönderme yaptınız ve en asıl bir temel bir toplumsal e, sorunla ilgilenen bir hoca portresi çıktı. Oysa bize e, toplumun çoğu kişisi hocam sizi son baktığımda 102. baskı yapmıştı İslam'da cinsel e, İslam'a göre cinsel hayat, cinsel hayat diye. Çok böyle bütün insanların e, ötelendirdiği, bastırdığı, çok e, böyle dini konular yönüyle eksik bırakılan bu noktayı kitapla cesaretli bir şekilde de kaleme almıştınız. Onunla da ilgili aleyhinizde çok sözler söylendi karşı cenahta. E, kitabı ben okuyan biri olarak da e, o söylenenlerin ne kadar yersiz, ilgisiz, alakasız olduğunu da bildiğim için İşin o boyutuna da temas etmiştiniz. Yani Özgürlü kardeşim eğer benim o kitabım okunsaydı şu anda Türkiye'de bu boşananlarla vesaire ilgili sorulara gerek kalmazdı. Evet hocam şimdi bizim Cumhurbaşkanlığına bağlı aile yeni oluşan bakanlıkla ilgili bir aile komisyonu oluşuyor. Bizim dernekle de böyle bir aileyle ilgili projelerin içerisine gireceğiz. Ee, sizin özellikle bu boşanma ile ilgili ailenin e, dağılmaması ile ilgili önerilerle ilgili çalışmalarınızla ilgili de 
ben inanıyorum dernek olarak sizden çok istifade edeceğiz. Ben şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi bu şimdi arkadaşlar mutlaka bunu bana söyleyecektir. Ramazan'dan sonra da e, bu sohbet halkasını belli bir periyoda bağlamak isteriz. Yani bir e, süreklilik arz etmesi anlamında çünkü, çünkü sıcak bir ortam oluyor. Herkes evinde rahatlıkla soruyu sorabiliyor ve e, güzel bir noktaya taşınabiliyor mesela. Bir de konuşmazın içerisinde hocam çok önemli bir şey söylediniz. Daha önceki e, ay kitapların nesi edilmesine yönelik yapmış olduğunuz bir vurgu bu. Vahyin değişimi toplumsal değişimle bir paralellik içeriyor anlamında ana bir toplumsal sosyolojik ilkeyi de söylediniz. Tabii burada temel ilkeler aynı olmak kaydıyla. Onlar değişmiyor temel ilkeler. Ve bizim de zaten hocam bir sosyolojik değişim süreci içerisinde şu anda teknolojinin de gelişmesiyle ilgili çok hızlı bir dönüşümün içerisindeyiz. Ve toplum öyle bir yere gidiyor ki eğer iyi kanalize edilemediği takdirde aynı evin içerisinde artık insanlar iki kelime dahi birbiriyle yapamaz hale gelecek. Ellerinde telefonlar, teknoloji onları bir şekilde esir almıştır. Hocam çok teşekkür ediyorum ben. Ee, sizden inşallah e, programa bağlamak kaydıyla Ramazan'dan sonra da e, inşallah olacak şekilde programlarımızı birlikte yaparız. E, ben de rica edeyim ben buraya kayıt bu kayıt bu sohbet kaydı alındıysa biz Mirat haberle evet. yayınlayalım. Hay hay hocam onları arkadaşlarımız kaydetti. Onları inşallah ben bayrama iletirim. Arkadaşlar hazırladıktan sonra bayrama Hayır. ben iletirim. Peki. Peki çok ee, ben olarak... e, mutlu hocam... olurum. Daha önceden e, bu, bu hazırlık yapmak koşuluyla daha verimli olur belki. E, önceden soruları alabilirsek zamanı daha iyi kullanma açısından e, diyorum. Ben de şahsen bu programların devam etmesini arzu ederim. İnşallah biz de isteriz hocam. E, Necdet Topçu Beyefendi'ye ben söz vermek isterim. Son sözleri ondan alalım. Buyur. Buyurun. E, öncelikle e, Ali Rıza Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. E, hayırlı uzun ömürler ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ka e, katılım yapan e, değerli dostlarımıza da ayrıca çok, çok teşekkür ediyorum. Ramazan başladığından beri yapmaya çalıştığımız e, bu Ramazan sohbetlerinde bizi yalnız bırakmadılar. Gerçekten güzel e, bir atmosferde, e, güzel bilgi dolu, e, akıcı usluplarla ve usullerle geçen e, bir e, süreci yaşadık. E, Alize hocamız da bunların e, bir parçası oldu. E, evet, İslam'ın en önemli e, meselesi e, Allah Kur, e, Kur'an'da işte bireyi muhatap alır. E, tabii ki bu bireyler toplumu oluşturur. Yani sosyal bilimlerin merkezinde olan toplumsal yaşam içerisinde olup bitenlerin e, birbiriyle olan ilişkisiyle ilgili Allah bir takım kanun kurallar peygamberleri vasıtasıyla gönderiyor. Yani toplumsal bir mutabakat, bir adalet, bir hakkaniyet çerçevesi içerisinde e, insanlar yaşasın e, ve e, huzur içerisinde e, bir e, dünya iletişimi ve ilişkisi geçirsin diye böyle bir e, durum var. Biz Ali Rıza hocamızdan e, bunun e, bütün hayatın tamamında İslam'ın nasıl e, temas ettiğini, e, nelere e, değindiğini çok e, kısa da olsa özetli bir şekilde aldık. Tabii ki bunlar öyle bir sohbette hayatın her alanına değinilecek e, tarzda e, basit konular değil. Şimdi e, Dünya Sosyologlar Derneği'nin e, merkezine koyduğu toplumsal sorunlara insani çözüm eksenli meselelerde gerek bilimsel olsun, gerek ahlaki, gerek inançsal, gerek siyasi, gerekse e, işte ekonomik veya hukuksal ne varsa hayatımıza dahil olacak. Bunun insanın hayatını inşa etmede en etkili bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Biz meselenin bu boyutundayız. Bu inanç açısından geldiğinde Müslümanları çok e, ciddi bir şekilde ilgilendiren konu olması sebebiyle e, Müslümanların bu konu e, üzerinde bir ihtisas yapması gerektiğini görüyoruz. Yani sadece kulaktan dolma bilgiler yerine 
konunun hem Hazreti Peygamber üzerinden o topluma gelmesiyle birlikte şekillenen bir İslam toplumu var. Hem de o süreçten sonra kültürel olarak böyle e, aktarılarak gelen ve yine adına İslam e, ve İslam'ın e, müntesipleri olarak kabul edilen Müslümanlar topluluğun olduğu yeni kültürleşmiş bir İslam topluluğu var. Dolayısıyla bu Müslümanların e, handikapları bu süreç içerisinde gelen ve İslam'ın üzerine atfedilen bazı kültürel anlayışların da e, yine bu dinle özdeşleştiği noktasında bir fikir sahibi olmaları sebebiyle e, belki de e, İslam'ın özünden e, koparak e, insanların kendi yaşadığı döneme ait kültürel normları din olarak addetmeleri veya atfetmeleri sebebiyle böyle bir e, çıkmaza dönüştü. Tabii bunların her e, şeyi e, yapılanma formuna dönüşmesiyle birlikte yeni bir birey anlayışı, bireyin inanç anlayışı ortaya çıktı. Bazen bunlar deizme doğru hareket etti, bazen adını ateizm aldı. E, başka başka izimler de alabilir e, ama Ali Rıza Hoca'nın da merkeze koyduğu her ne olursa olsun İslam'ın temel e, vahiy ekseninden e, kopmadan çağın dilini kullanarak toplumun hem e, sosyal hayatında hem e, ilişkisel hayatında e, söz sahibi olacak bir inancımız söz konusu. Bunu e, vahiden e, hayata indirme noktasında e, güzel bir çalışma yapmak gerekiyor ki bu Müslümanların en önemli sorunu diye görüyoruz. Biz Dünya Sosyologlar Derneği olarak da yine bu kadim değerlerimizden aldığımız bu güçlü yönümüzü toplum üzerinde inşa ederek yeni toplum formuna dönüştürerek bu ayrılıkçı, kamplaşmış, sürekli birbirlerini ötekileştiren bir toplum formundan uzaklaşıp daha bütünleyici, kucaklayıcı bir toplum formuna çevirebilme noktasında gayret etmektir. Açıkçası bizim en önemli e, ilk e, yapmamız gereken e, şeyin bu olduğunu e, gördük ve buna e, gayret ediyoruz. Ali Rıza Hocam'a da çok teşekkür ediyoruz bize katkılarından dolayı. E, i̇nşallah daha sonraki programlarda e, görüşmek e, ümidiyle diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hocam, e, dilinize, dimağınıza sağlık diyorum ben de. Ömrünüze bereket versin Allah. Aynen. İlminizi e, insanlara e, bu samimiyetle, bu içtenlikle e, ömrünüzün sonuna kadar e, iletin inşallah. E, değerli konuklar, e, 6 Mayıs Perşembe günü yine e, aynı saatte eğitimci Halime Uyulan'la e, Ramazan sohbetinde yine bir araya geleceğiz. Perşembe günü görüşmek üzere. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar, hoşçakalın.